السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام ایر جب اب ٹارکٹ جورے نیلے بالو ہے ناستے نیلے مانے ہوئے سے من مورا مورا جورے نیلے بزا دائے سے ایک شوتے زا سے آما دیر سروتا رہا انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنسیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا و نذیرا فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل فعمل إننا عاملون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد شمانت علماء کرام دورے ربوں کاسر شمانت دینی بھائی ابوں بونرا اللہ رب العالمین دربار کٹی کٹی شکریہ جے مہان رب العالمین امدر کے مولو بی بازار مسجد عمر این ایڈوکشن سنٹر کٹی کاو جی تھا مشک تفسیر القرآن مزدی سے صلاة المغریب ار پورے اللہ رب العالمین ار گور مسجد بوشے اللہ سبحانہ وتعالی نازل کری تو کلام حکیم تھے کہ کوئی اکٹی آیات کریم ار شنکیب تباب تفسیر قرار بان شنار توفیق دی سن شی مہان رب العالمین ار شکر آدائی کری شکر بولی الحمدللہ अम्रा अत्रो मस्जिदे इतिपूर्वे जे तब्सिर गुलो करेसी सर्वप्रथम कौन सुरार तब्सिर करेसी सुरा अल्पातिहा इर पौरे कौन सुरार तब्सिर करेसी सुरा अल्मुमिन सुरा अल्मुमिन इर आगेर तब्सिरे अमादेर शेष होए से अस्के थे के अम्रा जय सूरतीर तब्सिर कर बो ए सूरती नाम होलो सूरा हामीम अस्सज्जदा ए सूरती नाम की हामीम अस्सज्जदा ए सूरतीर आरोहित नाम है से वो ए नाम ठीक ही सूरा फुस्सिलत सूरा फुस्सिलत ए जो न कुराने करे मेर कोनो कोनो कॉफी ते देख बेन हामी में साज़दा नामे सूरा नहीं सूरा फुस्सिलता से 
আবার কোন কোন কফিতে দেখবেন যে ফুসিলাত নামে কোনো সুরা নাই সুরা হামিম আর সাজদা আছে এই সুরাটি মাক্কি সুরা সুরা হামিম আর সাজদা এই সুরাটি মাক্কি সুরা মাক্কি সুরা আর মাদানি সুরার বৈশিষ্ট্য আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি মাক্কি সুরাগুলোর বৈশিষ্ট্য হল এই সুরাগুলোর মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা তাওহিদ সংক্রান্ত রেসালত সংক্রান্ত আখেরাত সংক্রান্ত এবং কাপের মুশ্রিকদের বিভিন্ন ইমানি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ সুবাহ তালা দিয়ে থাকেন অর্থাৎ একজন দায়ী ইলাল্লাহর জন্য যে জিনিসগুলো একান্ত প্রয়োজন সেই আলোকে আল্লাহ সুবাহ তালা মাক্কি সুরাগুলোর মধ্যে আলোচনা করেন আর মাদানি সুরাগুলোর মধ্যে দাওয়াতের বিষয়গুলো থাকে তার পাশাপাশি শরীয়তের হুকুম আহকাম বিধি বিধান এই জাতীয় আলোচনাগুলো বেশি থাকে তো যেহেতু সুরা হামি মাস সাজদা এটি মাক্কি সুরা এই জন্য এই সুরার মধ্যে তাওহিদ রেসালত আখরাত এবং দাওয়াতের মানহাজ দাওয়াতের পদ্ধতি এই বিষয়গুলোই এই সুরার মধ্যে আল্লাহ সুবাহ তালা বেশি বেশি আলোচনা করেছেন এই সুরাটি শুরুই হয়েছে হামিম দিয়ে এই জন্য এই সুরার নামের মধ্যে দুটি শব্দ আছে একটি হলো হামিম আর একটি হলো আসাজদা সুরাটি শুরুই হয়েছে হামিম অক্ষর দিয়ে আর এই সুরার মধ্যে সাজদার আয়াত আছে সাজদার প্রসঙ্গে আলোচনা আছে এবং সাজদার আয়াত আছে এই জন্য দুটাকে মিলিয়ে এই সুরাটির নামকরণ করা হয়েছে সুরা হামিম আর সাজদা এই সুরাটি মাক্কি যুগের প্রথম দিকে আল্লাহ সুবাহ তালা এই সুরাটি নাজিল করেছেন এই সুরাটি নাজিলের একটি প্রেক্ষাপট অনেকগুলো হাদিসের গ্রন্থে এবং তাফসিরে এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম যখন তাওহিদের দাওয়াত রেসালতের দাওয়াত পর্যায়ক্রমে দিয়ে যাচ্ছিলেন দিন দিন তাওহিদের অনুসারী সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল মমিনের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে শুরু হল এবং বিশেষ করে মক্কা মকার প্রভাবশালী ব্যক্তিরা পর্যায়ক্রমে ইসলাম গ্রহণ করা শুরু করে দিল নবী সাল্লামের একজন বিশিষ্ট চাচা হামজা রাদি আল্লাহ তালু তিনি ইসলাম গ্রহণ করলেন তখন কাপের মুশিকদের মাথা ব্যথা আগের থেকে আরও অনেক গুণ বেড়ে গেল একদিন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহ ওসাল্লাম মক্কা মকার রামায় মসজিদে হারামের এক পাশে বসে আছেন একাকি বসে আছেন আর আরেক পাশে মক্কা মকার রামার যত মুশিক সর্দাররা মুশিক নেতা লিডার যা আছে সবাই আল্লাহর ঘরের এক পাশে বসে আছে তো সেখানে আরবের একজন মুরব্বী নেতা তার নাম হলো অদ্বা ইবনে রবিয়া তার নাম হলো অদ্বা ইবনে রবিয়া উনি সবার মুরব্বী আরবের যত নেতা আছে কাফেরদের মুশিকদের সবার বড় মুরব্বী অদ্বা ইবনে রবিয়া আরবের মুশিকদেরকে কাফেরদেরকে বলল যে তোমরা তো মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বিভিন্নভাবে তার দাওয়াতকে স্তব্ধ করার জন্য এমন কোনো প্রচেষ্টা নাই যেটা আরবের মুশিকেরা চালায় নাই যত রকমের একবারে শারীরিক নির্যাতন মানসিক নির্যাতন জেলখানা যত রকমের যত কায়দায় বাধা দেওয়া যায় সমস্ত শক্তি আরবের মুশিকেরা এই তাওহিদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে কিন্তু এত শক্তি প্রয়োগ করার পরেও দিন দিন মোমিনের সংখ্যা বাড়ে তাহলে বোঝা যায় যে ওই শক্তির ভিতরেও আরও এক মহান শক্তি লুকায়িত আছে সেই শক্তিটা কার মহান আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিনের সেই শক্তির বদৌলতেই দিন দিন আস্তে আস্তে মুমিনের সংখ্যা বাড়তেছে তো অদ্বা ইবনে রবিয়া বললো শোনো তোমরা তো অনেক চেষ্টা করে দেখছ কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না বরং দিন দিন আরও মুমিনের সংখ্যা বাড়তেছে এবং হামজার মতো মানুষ 
সেও ইসলাম গ্রহণ করেছে তো তোমরা আমাকে শেষবারের মতো একটা সুযোগ দাও আমি একটু মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সাথে একটু কথা বলে দেখি তাকে একটু বুঝে শোনায় কিছু করা যায় কি না তো সবাই বললো ভালো কথা আপনি যদি করতে পারেন তো আমরা আরও খুশি কারণ আমরা তো যত চেষ্টা আছে কিছু আর বাদ রাখি নেই তা আপনি একটু চেষ্টা করে দেখেন অদ্বা ইবনে রবিয়া নবী সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলেন এসে বললেন বাতিজা তুমি এই মক্কা মোকাররামার মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ সোহান আল্লাহ তুমি এই মক্কা মোকাররামার মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ তোমার মতো ভালো মানুষ আর এই মক্কা মোকাররামার মধ্যে দ্বিতীয় মানুষ নেই তুমি আমাদের বংশের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র কিন্তু তুমি আমাদের বাপ দাদার ধর্মকে বাপ দাদার দিনকে নস্বাদ করে দিচ্ছ দুলিস্বাদ করে দিচ্ছ আমাদের কলি যাটা ফেটে যাইতেছে আমরা তোমাকে এত বাধা বিধ্বস্ত এত কিছু করার পরেও আমরা তোমাকে থামাইতে পারতেছি না তোমার সবচেয়ে বড় অপরাধ হলো তুমি ভালো মানুষ কিন্তু আমাদের সমাজে বিভক্তি তৈরি করছো সমাজের ঐক্য নষ্ট করে দিস আল্লাহ রসুল ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগটা হইল যে আমাদের মক্কার মুশিকদের মধ্যে একটা সামাজিক ঐক্য ছিল আমরা সবাই মূর্তি পূজারি ছিলাম সবাই মুশিক ছিলাম সবাই আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে সমাজে বসবাস করতাম কিন্তু এই মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম এসে আমাদের ঐক্যটা নষ্ট করে দিছে সমাজে বিভক্তি টেনে দিছে তো বাতিজা শুনো যা হয়ে গেছে সব বাদ এখন নতুন করে আমি আজকে তোমার কাছে একটা পরিকল্পনা নিয়ে আসছি এই পরিকল্পনাটা তোমার পছন্দ হয় কিনা একটু ভালো করে দেখো তো আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ছাসা আপনার প্রস্তাব আপনার পরিকল্পনা আমাকে বিস্তারিত বলেন তখন অধ্যাপনে রবিয়া বলল ভাতিজা বয়স তো কম হয় নাই বয়স হয়েছে চুল পাইছে দাড়ি পাইছে অনেক মানুষ দেখছি অনেক জাতির উত্থান পতন কত কিছু দেখছি তো তোমার মতো এইরকম কাজ যারা করে এদের পিছনে একটা মতলব থাকে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তারা কাজ করে এখন তোমার উদ্দেশ্যটা আমাদের কাছে এখনো ক্লিয়ার না তো নিশ্চয় তোমার এর পিছনে কোনো একটা উদ্দেশ্য নিহিত আছে এটা আমি তোমার সাসা হিসাবে মুরব্বী হিসাবে আমি বিশ্বাস করি তোমার উদ্দেশ্যটা তিনটা উদ্দেশ্যের যে কোনো একটা উদ্দেশ্য হতে পারে সাসা বলতেছে মুরব্বী বলতেছে অধ্যাপনের অভিযা তোমার তিনটা উদ্দেশ্যের যে কোনো একটা উদ্দেশ্য হইতে পারে একটা উদ্দেশ্য হইল তুমি ছোটবেলায় এতিম হয়ে গেছ বাবাও মারা গেছে মাও মারা গেছে তারপরে দাদাও মারা গেল তো একেবারে এতিম নিঃস্ব অসহায় তোমার আসলে বড় আকারের কোনো ধন সম্পদ কখনো তোমার মধ্যে ছিল না তুমি রাখালের কাজ করছো সাস আর কিছুদিন ব্যবসা করছো কিছুদিন এখন স্ত্রী সম্পদ নিয়ে কোনো রকম পরিবার পরিচালনা করতেছ তোমার হাতে বড় ধরনের কোনো সম্পদ আসে নাই তো পৃথিবীতে যারা এইসব কাজ করে তাদের একটা বড় উদ্দেশ্য থাকে এরকম বড় মাপের সম্পদ উপার্জন করা তো বাতিজা আমার কাছে মনে হইতেছে তোমার এটা উদ্দেশ্য হইতে পারে তুমি এই কাজ করে বিশাল সম্পদের মালিক হইতে চাও তো শোনো তুমি এই কাজ এই দাওয়াত বন্ধ করে দাও তোমার যা সম্পদের দরকার বর্তমান দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ ধনী যদি তুমি হতে চাও তো সমস্ত সম্পদের ব্যবস্থাপনা আমি অধ্যাপনের অভিয়া করে দিব এটা হলো এক নম্বর প্রস্তাব তোমার দাওয়াত বন্ধ করো দাওয়াত বন্ধ করে টাকা পয়সা নাও আচ্ছা এটা যদি তোমার উদ্দেশ্য না হয় দ্বিতীয় আরেকটা উদ্দেশ্য হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যটা হইল যে তুমি আরবের নেতা হইতে চাও এ মক্কা মকার আমার একজন লিডার হইতে চাও তো ভালো কথা তুমি আমাদের বংশের নেতা হইবা এটা তো আমরা খুশির ব্যাপার তুমি কোরাইশ বংশের নেতা হওয়া মানে আরবের নেতা হওয়া মানে সারা দুনিয়াতে তুমি আরবের প্রভাব প্রতিপত্তি আরবের সংস্কৃতি আরবের কালচার সারা দুনিয়াতে বিস্তার করবে এটা তো আমরা আরও খুশি তুমি যদি চাও এই মক্কার বাদশাহ হইতে নেতা হইতে তা আমরা সবাই মিলে ঐক্যবদ্ধভাবে তোমাকে মক্কা মক্কার আমার নেতা বানাই দিব আরেকটা সমস্যা হইতে পারে তোমার এর পিছনে সেটা হলো তোমাকে দুষ্ট কোনো জিনে আসর করছে নামাজুবিল্লাহ তোমাকে দুষ্ট কোনো জিনে আসর করছে ওই আসরটা তুমি তাড়াইতে পারতেছ না দৌড়াইতে পারতেছ না 
তো আমাদের পক্ষে যত রকমের চিকিৎসা দরকার টাকা পয়সা দরকার তুমি আমাদেরকে বলো আমরা সমস্ত প্রকারের জার ফুক তাবিজ তোমার যা দরকার সব দিয়ে তোমার জিন দৌড়াই দিব জিন তারাই তোমাকে রোগমুক্ত করে দিব তোমার কোন সমস্যা আমাকে একটু বিস্তারিত বলো তুমি তো সবার সামনে বলতে পারবে না আমি তোমার মুরব্বি হিসাবে আমি ছাসার কাছে একটু ভালো করে বলো তা আল্লাহ রসুল সাল্লাম তিনটা প্রস্তাব শুনছেন শোনার পরে নবী সাল্লা সাল্লাম বললেন ছাসা আপনি একটু বসেন ধৈর্য ধরে আমার জবাবটা শোনেন তখন নবী সাল্লাহ সাল্লাম এই বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম পড়ে সৌরা হামিম আর সাজদা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরাটা তালাবাদ করে শোনাইলেন সোহার আল্লাহ কোনো জবাব দেন নাই সম্পদ চান কি চান না এটার কোনো জবাব দেন নাই বাদশাহী চান কি চান না এটার কোনো জবাব দেন নাই তারপরে জিনে দর্শে কি ধরে নাই এটার কোনো জবাব দেন নাই জবাব না দিয়ে একটাই জবাব দিছেন বলছে যে আপনি একটু ধৈর্য ধরে বসেন বসার পরে আপনি একটু শোনেন তখন এই সুরাটা সুরা হামি মা সাজদা তালাবাদ করে নবী সাল্লাহ সাল্লাম শোনাইছেন এই সুরাটি তালাবাদ করে যেখানে শেষ দ্বারা আয়াত নবী সাল্লাম সেখানে শেষ দাও করলেন এই নেতা এই লিডার উদ্ভাব নিরবিয়া হতবাক হয়ে নবী সাল্লামের দিকে তাকিয়ে রইল সুরা তালাবাদ শেষ বলল যে ছাসা এবার আপনি যাইতে পারেন তখন ওই মুশিকেরা মসজিদে হারামের অপর পাশ থেকে তাকায় রয়েছে এই দিকে কি কাণ্ড ঘটতেছে তখন সে উঠে অদ্বাইব নিরবিয়া উঠে ওই দিকে যাচ্ছিল তখন একজন আরেকজনকে বলতেছিল দেখো অদ্বাইব নিরবিয়াকে ওই জাদু আসর করে ফেলছে অদ্বাইব নিরবিয়া ছেহারার মধ্যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে অদ্বাইব নিরবিয়া আমাদের এখান থেকে গেলো আমাদের পক্ষ হয়ে কাজ করার জন্য দেখবে এখন এসে বলবে মোহাম্মদ সাল্লামের পক্ষে তাকেও জাদু আসর করে ফেলছে অদ্বাইব নেরবিয়া এসে তাদেরকে বলল নেতারা শোনো জীবনে অনেক নেতা দেখছি অনেক কিছু দেখেছি উত্থান পতন অনেক কিছু দেখেছি কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লা ইসলাম যেই কালাম যেই বাণী আমাকে তালাবাদ করে শুনাইছেন এই বাণী দুনিয়ার কোনো মানুষের বানানো বাণী নয় সোহান আল্লাহ এই বাণী কোনো জিনের বানানো বাণী নয় এই বাণী মোহাম্মদ রসুল্লামের নিজের বানানো কোনো বাণী নয় মোহাম্মদ সাল্লাম এমন এক শক্তি এই শক্তির বিজয় অচিরে সারা দুনিয়াতে প্রভাবিত হবে সোহান আল্লাহ এই কথা বলে সেই অদ্বাইব নেরবিয়া এবং কাফারেরা ক্ষান্ত হয়ে গেল যা আর কোনো তদবির করে আল্লাহ রসুল সাল্লা ইসলামকে কাজ হবে না আল্লাহ সুবান তালা এই সুরার মধ্যে মক্কার মুশিকদের যত রকমের আপত্তি ছিল প্রশ্ন ছিল সব আপত্তিগুলোর প্রশ্নগুলোর জবাব আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই সুরা হামি বা সাজদার মধ্যে দিয়ে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ আল্লাহ পাক শুরুই করেছেন হুরুফে মোকাত দিয়ে হামি দুটি হুরুফে মোকাত একটি হা আর একটা মিম এটার অর্থ আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া আর কেউ জানেন না তা আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া কেউ জানেন না তো এরকম শব্দ কোরআনে দিল কেন বলেন তো দেখে আপনারাই বলেন যেটার অর্থ আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া কেউ জানেন না তো এরকম শব্দ কোরআনে দেওয়ার দরকার কি ছিল এটা দিছেন কেন আমাদের তাফসিরে অনেকবার বলছি যে এই হরুফে মোকা তাঁতগুলো কোরআনে কেন আছে কারণ কোনো কাফেরও কিন্তু এই প্রশ্নটা করে নাই আরবের কোনো মসজিদ কোনো কাফের কিন্তু আসে বলে নাই যে এই আয়াতের অর্থ বুঝি না এইরকম আয়াত কোরআনে আছে কেন এই প্রশ্নটা আরবের কাফেরেরা করে নাই কেন করে নাই কারণ আরবের কাফেরেরা কাফের হইলেও আরবি ভাষা বুঝত আরবি জানা কাফের আর বাংলা জানা অনেক বুজুর্গ আরবি না জানার কারণে কোরআনের আয়াত দিয়ে সেরেক করে বসে থাকে কারণ আরবি জানে না আরবি ভাষা বুঝে না আর ওই কাফেরও ওই মুশ্রিকও আরবি জানা মুশ্রিক এই জন্য ওই মুশিক কিন্তু প্রশ্ন করে নাই যে এই জাতীয় হরুফ মোকা তাঁতগুলো কেন এগুলো আরবি ভাষার সৌন্দর্য আরবি ভাষার বালাঘাত আরবি ভাষার অলঙ্কার এগুলো বলা হয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ কোনো কথা বলার আগে এই জাতীয় হরুফে মোকা তাঁতগুলো আরবি ভাষায় বলা হয় অর্থাৎ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য 
এই হুরুফে মোকাত্তাত ব্যবহার করা হয় আল্লাহ সুবান তালা এখানে এই হামিমের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বলবেন কোরআনে কারিমে গুরুত্বপূর্ণ কথা দুইটা যত জায়গায় হুরুফে মোকাত্তাত আছে সবগুলো হুরুফে মোকাত্তাত আপনি গবেষণা করে দেখবেন আল্লাহ সুবান তালার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো দুইটা একটা হলো কোরআনে কারিমের কথা আর একটা হলো তাওহিদের কথা মানে হুরুফ মোকাত্তাতের পরে কোনো জায়গায় তাওহিদের কথা থাকবে কোনো জায়গায় কোরআনের কথা থাকবে যেমন সুরাল বাকারা শুরুতে আলিফলামি এখানে কিসের কথা কে কথা বলে না দেখে আমার কথা বুঝতেছেন না দালিকাল কিতা বলা রই ব্যাপি এই কিতাব যে কিতাবের মধ্যে কোনো সন্দেহ নাই তাহলে এই আলিফ লামিমের পরে কিসের কথা বলছেন কিতাবের কথা সুরা আল ইমরানের শুরুতে দেখেন আলিফ লামিম আল্লাহ এখানে কিসের কথা তাও হিদের কথা আল্লাহ সুবান তালার একত্ববাদের ঘোষণা দিচ্ছেন আলিফ লাম মিমের পরে সুরা ইয়াসিনের মধ্যে দেখেন হাকিম এখানে কিসের কথা কোরআনে হাকিমের কথা ইয়াসিনের পরেই বলছেন কোরআনে হাকিম এইরকম দুইটা কথা দেখবেন কোন জায়গায় কোরআনের কথা কোন জায়গায় তাও হিদের কথা এখানে আল্লাহ সুবান তালা কোরআনের কথাই বলছেন হামিম উপস্থাপন করা হচ্ছে এটি মিনার রহমান রাহিম এটি কোন মানুষের বানানো নয় এটি কোন জিনের বানানো নয় এটি কোন মাখলুকের বানানো নয় এটি মিনার রহমান রাহিম এটা নাজিল করা হচ্ছে রহমান এবং রাহিমের পক্ষ থেকে সুহান আল্লাহ অর্থাৎ কোরআনে কারিমের ব্যাপারে তৎকালীন আরবের মুশিকদের বড় একটা আপত্তি ছিল যে এটা মনে হয় হয় মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে বানায় অথবা কোনো কবি আরবের কোনো কবি এসে বানাই দিয়ে যায় অথবা কোনো জিন এসে বানাই দিয়ে যায় অথবা কোনো ফেরস্তা এসে বানাই দিয়ে যায় তা আল্লাহ পাক এটার জবাব দিয়ে দিচ্ছেন এটা মোহাম্মদ সাল্লাম নিজে বানায় না কোন আরবের কবি কোন পণ্ডিত বানায় না কোন ফেরস্তা বানায় না কোন জিন বানায় না এটা বানায় কে রহমান রাহিম রহমান রাহিম বানায় সোহান আল্লাহ এই কোরআন নাজিল করা হয় রহমান রাহিমের পক্ষ থেকে এই কথা বলে আল্লাহ সুবান তালা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন যে এই কোরআনের ভিতরে নবী সাল্লামের নিজের বানানো একটা শব্দ নেই সম্পূর্ণ কোরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তানজিল উমিনা রহমান রাহিম আল্লাহ সুবান তালার পক্ষ থেকে রহমান রাহিমের পক্ষ থেকে নাজিল কৃত আচ্ছা এখন কথা হলো আল্লাহ নিজের কথা না বলে নিজের সরাসরি নামটা আল্লাহ না বলে রহমান রাহিম বললেন কেন রহমান রাহিম এই জন্যই বললেন আরবের লোকদের কাছে রাহিম নামটা পরিচিত ছিল কিন্তু রহমানটা পরিচিত ছিল না রহমান জানত না তা আল্লাহ পাক সুরা রহমানের মধ্যে রহমানের পরিচয় দিয়েছেন আর রহমান আল্লাম আল কোরআন খলাক আল ইনসান আল্লাহ মাহুল বায়ান রহমানকে এটার পরিচয় তুলে ধরছেন আল্লাহ পাক এর জন্য কোরআনে কারিমে অসংখ্য জায়গায় এই রাহিম বলার আগে রহমানটা সংযুক্ত করছেন মানে আল্লাহ পাকের পরিচয় শুধু রাহিম নয় আল্লাহ পাকের পরিচয় রহমানও সোহান আল্লাহ আর রহমান আগে বলা হয় রাহিম পরে বলা হয় কেন আল্লাহ পাক হলেন দুনিয়ার জন্য রহমান আখেরাতের জন্য রাহিম আল্লাহ পাক দুনিয়াতে কাফের মুশিক মুনাফেক মুমিন সবার জন্য রহমান আখেরাতে শুধু মুমিনদের জন্য আল্লাহ পাক রাহিম কোনো কাফের মুশিক মুনাফেকের জন্য আল্লাহ পাক রাহিম নন কিতাবুন ফুসিলাত আয়াত হো রাবুল আলমিন বলেন এটা এমন একটা কিতাব যেটা রহমানের পক্ষ থেকে নাজিল করা হয় এটা এমন একটি কিতাব ফুসিলাত আয়াত হো এই কিতাবের আয়াত সমূহকে বিস্তারিত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সোহার আল্লাহ 
তাহলে কোরআনে কারিমের ভিতরে কোনো অস্পষ্টতা নাই আল্লাহ পাকে স্পষ্ট করে বলতেছেন ফুসিলাত আয়াত হু এটার আয়াত সমূহকে স্পষ্ট করে বিশদভাবে তফসিল করে বর্ণনা করা হয়েছে তফসিল তো বুঝেন তফসিল বুঝেন দেখবেন জমিতে জমির দলিলের মধ্যে তফসিল লেখা থাকে তফসিল লেখা থাকে না জমির দলিলের অনেক ভাষা কিন্তু আরবি দেখবেন যে রেজিস্ট্রির অফিসের অনেক কিছু কাগজে দলিলে যেগুলো লেখা হয় অনেক কিছু আছে আরবি এ তফসিল এটা আরবি শব্দ তফসিল মানে বিস্তারিত বিশদ আকারে আর এই ফুসিলাত হলো তফসিল থেকে আল্লাহ পাক বলতেছেন ফুসিলাত আয়াত হু এই কিতাবের আয়াতগুলোকে বিস্তারিত বিশদভাবে বর্ণনা করা হয় এই জন্য যদি কেউ বলে যে কোরআন পড়ে আপনি বুঝবেন না কোরআন খালে কারা বুঝবে খালে আলমেরা বুঝবে যারা মাদ্রাসায় ফুটছে তারা বুঝবে আর সাধারণ মানুষকে খবরদার কোরআনের দ্বারা কাছে যাবেন না খালি তেলাবাদ করবেন আর সাওয়া বর্জন করবেন আপনি অর্থ বুঝতে যাইয়েন না ব্যাখ্যা বুঝতে যাইয়েন না তাফসির পড়বেন না কারণ এটা পড়লে আপনি গোমরা হয়ে যাবেন নাহজুবিল্লাহ কে আপনারা দেখে নাহজুবিল্লাহ বলেন না কোরআন নাজিল হয়েছে হেদায়তের জন্য কোরআন পড়ি আবার গোমরা হয় নাকি যদি কেউ বলে যে কোরআন পড়ি গোমরা হয়ে যাবে তো সেই গোমরা কারণ কোরআনে কারিম গোমরা হওয়ার জন্য নাজিল হয় নাই কোরআনে কারিম নাজিল হয়েছে হেদায়তের জন্য এটা হুদাল্লিন নাস দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য এটা হেদায়তের কিতাব আর আল্লাহ পাক বলতে জন্য ফুসিলাত আয়াত হু এই জন্য এই সুরার নাম রাখা হয়েছে সুরা ফুসিলাত যে এই সুরার আয়াতগুলোকে এই কিতাবের কোরআনের আয়াতগুলোকে আল্লাহ পাক ফুসিলাত বিস্তারিত বিশদভাবে আল্লাহ পাক বর্ণনা করছেন কোনো অস্পষ্টতা রাখেন নাই অর্থাৎ আল্লাহর যে কোনো বান্দা এই কোরআনে কারিম পড়লেই বুঝবে আরবের মুশিকেরা তারা কি এত সবাই পণ্ডিত ছিল আরবে তো তাদের সামনে কোরআন তালাবাদ করা হয়েছে তারা কোরআনের ব্যাখ্যা সব বুঝেন নাই তা আমরা হয়তো আরবি ভাষী না বাংলা ভাষাভাষী তা আমাদের সামনে যদি বাংলা অনুবাদ বলা হয় আমরা বাংলা বুঝব না আচ্ছা যারা তাফসির লিখেছেন এই তাফসিরগুলো কার জন্য লিখছেন বলেন তো দেখি তাফসিরে তবারি লিখছেন তাফসির ইবনে কাসির লিখছেন এগুলো কি আলেমদের জন্য না আম জনতার জন্য তা আম জনতার জন্যই তো তাফসির লেখা হয়েছে আলেমদের জন্য তো এত বড় বড় তাফসির দরকার ছিল না আলেমদের জন্য তো খালি সাধারণ অল্প একটু ব্যাখ্যা করে দিলেই আলমেরা বুঝে যাইত এত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে যাতে একজন সাধারণ মানুষ সাধারণ মুসলিমও কোরআন বুঝতে পারে এই জন্যই কোরআনে কারিমের তাফসির লেখা হয়েছে সাধারণ মানুষদেরকে লক্ষ্য করে কোরআনে কারিমের তাফসির আর এখন অনেক অনেককে আমরা মাঝে মাঝে বলতে শুনি যে কোরআন তাফসির পড়বেন না যে কোরআনে তাফসির পড়লে আপনি কি বুঝেন এত বছর মাদ্রাসায় পড়ি তা কোরআন বুঝি না আর আপনি তাফসির পড়ি বাংলা তাফসির পড়ি আপনি সব বুঝে ফেলছেন সব বুঝে ফেলছি এই কথা তো ভাই আমরা বলতেছি না সব বুঝি নাই বোঝার চেষ্টা করতেছি কোরআনের স্টুডেন্ট হওয়ার চেষ্টা করতেছি কোরআনের শিক্ষক হইতেছি না শিক্ষক আপনারাই থাকেন তো ছাত্র হইতে দিবে না ছাত্র হওয়া দোষ তা শিক্ষক আপনারাই থাকেন আমরা ছাত্র হই কোরআনের কিন্তু কোরআনের ছাত্র হইলে সমস্যা কারণ শিক্ষক যদি পড়াইতে যায় প্রিপারেশন নিয়ে যায় নাই শিক্ষক অঙ্ক করাইতে গেছে কিন্তু অঙ্ক ভালো করে প্রিপারেশন নেয় নাই কিন্তু স্টুডেন্ট বাসা থেকে প্রিপারেশন নিয়ে আসছে তাহলে ওই শিক্ষকের অবস্থা ক্লাসে কীরকম হয় এখন ছাত্র যদি না পড়ে আসে তো শিক্ষকের লাভ শিক্ষক কতক্ষণ ঘুমাইতে পারবে কতক্ষণ গল্প করতে পারবে কতক্ষণ কোনো রকম তহব করে ক্লাস শেষ করতে পারবে কিন্তু ছাত্র যদি আগে থেকে ভালো করে পড়ে আসে তাহলে তো শিক্ষকের সমস্যা সমস্যা হয়েছে আমাদের মানে আপনাদের হাতে যদি তাপসি তুলে দিই তাহলে কোরআন দিয়ে আর আমাদের ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবে এই জন্য বলি যে খবরদার আপনারা সাধারণ মানুষ কোরআনের ধারে কাছে যাবেন এই জন্য হিন্দুরা বৌদ্ধরা খ্রিস্টানেরা তারা কিন্তু সাধারণ জনগণ থেকে ধর্মীয় কিতাবকে আলাদা করছে তাদের ধর্মর ব্যবসার জন্য এই জন্য ধর্মীয় পুস্তক তাদের শুধু সাধারণ জনগণ পড়তে পারবে না শুধু তাদের ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা পড়বে কারণ সাধারণ জনগণ পড়লে বুঝে ফেলবে এগুলোর ভিতরে কি আছে তো সুতরাং ইসলামেরও আজকে দেখা যাচ্ছে সাধারণ জনগণ থেকে কোরআনের তাফসির দূরে রাখা হয় এই কারণে সাধারণ জনগণ যদি কোরআন বুঝে ফেলে তাহলে সমস্যা আমাদের আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করে যে এটা কই ফেসেন কোরআনের তখন তো আমাদের তো কোরআনের কোথাও দেখানোর উপায় নেই তাহলে সাধারণ জনগণ যত কোরআনের ব্যাপারে হাদিসের ব্যাপারে মূর্খ থাকবে
তত তাদেরকে দিয়ে ব্যবসা করা সহজ কিন্তু সাধারণ জনগণ যদি কোরআন সুন্না জানি ফেলে তাহলে কিন্তু আমাদের ব্যবসা কমে যায় আল্লাহ ফাঁকে স্পষ্ট করে বলতেছেন ফুসিলাত আয়াত হু এই কিতাবের আয়াতগুলোকে স্পষ্ট করে বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে কোরআন আরবিয়ান এই কোরআনকে নাজিল করা হয়েছে আরবি ভাষায় কোরআনকে নাজিল করা হয়েছে আরবি ভাষা আচ্ছা আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমকে আরবি কেন নাজিল করলেন কয়েকটা কারণ আছে একটা কারণ হলো নবী সাল্লা ইসলাম আরবের মধ্যে দাওয়াত প্রথম শুরু করেছেন সুতরাং যেখান থেকে শুরু করেছেন সেখানে যদি আরবি না হয় অন্য ভাষা হইতো তো ওখানকার লোকেরা বলতো যে আমরা তো আরবি ছাড়া অন্য ভাষা জানি না তো এই কোরআন বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব না এই জন্য আল্লাহ পাক ওখানকার লোকেরা যাতে প্রথমে বুঝতে পারে তারপরে এটা দাওয়াত ছাড়া পৃথিবীতে ছড়াবে এই জন্য আল্লাহ পাক ওখানকার লোকদের চাহিদা অনুযায়ী আরবি ভাষায় কোরআন নাজিল করছে কিন্তু এটা শুধু আরবদের জন্য কোরআন নাজিল করা হয় না কোরআন নাজিল করা হয়েছে সমস্ত মানুষের জন্য দ্বিতীয় বিষয় হলো পৃথিবীতে যত ভাষা আছে তন্মধ্যে আরবি ভাষা সবচেয়ে সহজ পৃথিবীর যত ভাষা আছে আরবি ভাষাটা সবচেয়ে সহজ কেমনে সহজ আরবিতে আমরা আলিফ লেখি না আলিফ 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 লিখতে কয় টান দিতে হয় বলেন তো এক টান দিলে আলিফ হয়ে যায় আচ্ছা এবার আসেন এ লেখেন এ এ লিখতে হইলে কয়টা টান দিতে হয় তিনটা টান তাহলে আলিফের থেকে তিন গুণ কঠিন কিন্তু এ আচ্ছা স্বরেও লিখতে হইলে কয়টা টান চারটা চারটা টান দিতে হবে স্বরেও লিখতে হইলে এইভাবে একটা এইভাবে একটা এইভাবে একটা এইভাবে একটা তাহলে আলিফের চারি গুণ কঠিন হলো স্বরেও তাহলে বোঝা যাচ্ছে এইভাবে আপনি প্রত্যেকটা ভাষা যতগুলো পৃথিবীতে ভাষা আছে আপনি তুলনা করে দেখেন আরবি হল সবচেয়ে সহজ ভাষা এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা পৃথিবীর মানুষের জন্য যে কিতাবটা নাজিল করবেন এটা যেই ভাষাটা সহজে পৃথিবীর মানুষ আত্মস্থ করতে পারবে মুখস্থ করতে পারবে হেফজ করতে পারবে তারপরে এটাকে সহজে বুঝবে ওই ভাষাটাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআনের জন্য নির্ধারণ করেছেন এই জন্য আল্লাহ পাকে আরবি ভাষাকে নির্ধারণ করেছেন এই কোরআনে কারিম নাজিল করা হয়েছে সব মানুষের জন্য নয় যাদের কিছু এলেম আছে যারা কিছু জানে যারা কিছু জানে এদের জন্য কোরআন নাজিল করা হয়েছে তাহলে বোঝা গেল যে ইসলামটা কোরআনটা জাহেলের জন্য না ইসলাম বুঝতে হলে তাওহিদ বুঝতে হলে কোরআন বুঝতে হলে ন্যূনতম তার কাছে কিছু জ্ঞান থাকতে হবে এলেম থাকতে হবে এলেমবিহীন ইসলাম পালন করা যায় না আপনি অজু করবেন এলেমবিহীন অজু করতে পারবেন গোসল করবেন এলেমবিহীন তাই আম্বম করবেন এলেমবিহীন পারবেন না নামাজ পড়বেন এলেমবিহীন রোজা রাখবেন এলেমবিহীন ইসলামের এমন কোনো এবাদত নাই যেই এবাদতটি আপনি এলেমবিহীন করে ফেলবেন প্রত্যেকটা এবাদত করতে হলে এলেম লাগে ইমান আনতে হলেও এলেম লাগে কোরআন বুঝতে হলেও এলেম লাগে এই জন্য আবু জেহেল কোরআন বুঝে নাই তাওহিদ বুঝে নাই দিন বুঝে নাই এই জন্য সে আবুল হাকাম হওয়ার পরেও নবী সাল্লাম বলছে যে সে আবু জাহাল সে মূর্খ যে লোক কোরআন বুঝতে পারে না কোরআন বোঝার মতো জ্ঞান নাই তাওহিদ বোঝার মতো জ্ঞান নাই সে জাহেল এই জন্য আবু জেহেল তৎকালীন দুনিয়ার সবচেয়ে বড় জ্ঞানী তার থেকে সারা দুনিয়ার মানুষ এসে বুদ্ধি নিয়ে যায় তো এত বড় বুদ্ধিজীবী কিন্তু তারে নবী সাল্লাম বলছেন আবু জেহেল এত বুদ্ধি থাকে কি হবে সে জাহেল কারণ যেই জ্ঞান দিয়ে কোরআন বুঝে না যেই জ্ঞান দিয়ে তৌহিদ বুঝে না যেই জ্ঞান দিয়ে সে নবী চিনতে পারে নাই সেই জ্ঞান জাহালতের জ্ঞান এটা মূর্খতা এটা এটা এলেম না এই জন্য আল্লাহ পাক বলছেন লেখাউমিয়ালামন এই কোরআনে কারি মেরা আয়াতগুলো বুঝতে হলে কিছু এলেম থাকা লাগবে বাসিরা ওয়ানা দেরা এই কোরআনের আয়াতগুলো কিছু সুসংবাদ দিয়ে থাকে কিছু ভীতি প্রদর্শন করে কিছু আছে জান্নাতের সুসংবাদ দেয় বিভিন্ন নেয়ামাত্র সুসংবাদ দেয় আবার কিছু আছে ভয় দেখায় কবরের ভয় দেখায় আখেরাতের ভয় দেখায় জাহান নামের ভয় দেখায় তবে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই কোরআন থেকে বিমুখ থাকে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ এই কোরআন থেকে বিমুখ 
তাহলে বোঝা যায় অধিকাংশ মানুষ যুগে যুগে কখনো হেদায়ত পায় নাই কেয়ামত পর্যন্ত হেদায়ত যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের হিসাব করেন আজও পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষ ইমান হারা যদি সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে হিসাব করেন ইমানদার আর গায়রে ইমানদার তা গায়রে ইমানদারের সংখ্যাই তো বেশি তো যদি বলি যে এত মানুষ বলতেছে এত মানুষ ভুল বলতেছে তাহলে তো আপনি ইমানের উপরে থাকতে পারবেন না আমাদের সমাজে একটা বড় দোষ আছে মানুষ বেশি দেখলে দল বড় দেখলে গ্রুপ বড় দেখলে এত লাখ লাখ মানুষ হাজার হাজার মানুষ এরা কি বুঝতেছে না এরা কি জানে না এরা কি না বুঝে যাইতেছে না বুঝে দৌড়াইতেছে অধিকাংশ মানুষের বুঝ অধিকাংশ মানুষের দৌড়ানো অধিকাংশ মানুষের লাফানো আল্লাহ পাক বলছে এটা দিনের আলামত না হকের আলামত না অধিকাংশ মানুষ না বুঝে দৌড়ায় না বোঝার কারণ হলো বিমুখ হওয়ার কারণ হলো তারা শোনে না বিমুখ হওয়ার কারণ হলো তারা শোনে না আল্লাহ ভাগ এখানে পড়ার কথা বলেন না এখানে বলছে ফাহম লা ইয়েসমাউন শোনার কথা বলছেন যে এরা কোরআন বিমুখ হওয়ার কারণ হলো ফাহম লা ইয়েসমাউন এরা কোরআন শোনে না তাহলে বোঝা গেল কোরআন না শোনাও কোরআন বিমুখ হওয়ার একটা কারণ এই জন্য কোরআনে কারিমের তাফসির থেকে যারা বিমুখ থাকে তাফসির থেকে যারা দূরে থাকে এরাও কোরআন থেকে বিমুখ থাকে আপনি কোরআনে কারিমের তাফসির যদি শুনেন শুনতে শুনতে না আস্তে আস্তে আপনি এটার আমল এটা বাস্তবায়ন এটার দিকে আপনি এই কোরআন মুখেই হবেন কিন্তু কোরআনের তাফসির শুনে নে না তাহলে দিন দিন পর্যায়ক্রমে কোরআন বিমুখ হয়ে যাবে ওয়াকালু কলু বোনা ফি আকিন্নাতিমাই আরবের মুশিকরা বলে হে মোহাম্মদ সাল্লাম তুমি আমাদেরকে যেই দিকে আহ্বান করতেছ এই দিকে আমাদের অন্তরগুলো তো আগে থেকেই কঠিন হয়ে আছে আরে তোমার কথা কি শুনব আমাদের অন্তর তো এই ব্যাপারে আগে থেকেই শক্ত হয়ে আছে এই ব্যাপারে মানবে না আমাদের অন্তর অর্থাৎ আমাদের অন্তরকে নরম করা যাবে না আর আবার মুশিকরা আগেই ঠিক করে নিছে যে আপনি যাই বলবেন আমি বলবো যে বুঝি না আপনি আমাকে সারা রাত বুঝাইলেন আমি কইলাম যে বুঝলাম না মাঝে মাঝে দেখা যায় আমাদের দেশে কিছু কিছু ভাই বলে আমাকে যদি এটা বুঝে দিতে পারে তাহলে আমি এক এক লাখ টাকা দিব পাঁচ লাখ টাকা দিব এই করবো সেই করবো অনেক কিছু বলে তা এটা তো সহজ আপনাকে যত বুঝাইবে আপনি করবেন যে বুঝি নেই তো পৃথিবীর কোন শক্তি আছে কে আছে আপনাকে বুঝাই দিবে বোঝানোর ক্ষমতা কারো না এই বৈশ্বিকরা এই কথাটাই বলতো যে তুমি আমাদেরকে যেই দিকে দাবাত দিচ্ছ এই ব্যাপারে তো আমাদের অন্তর আগে থেকেই শক্ত হয়ে আছে কঠিন হয়ে আছে আমাদের অন্তর এটা মানবে না বাফি আদা নিনা বা করুন আমাদের কানের মধ্যে আগে থেকেই পর্দা দেওয়া আছে সিসা ডালা আছে আমাদের কান এগুলো শুনবে না বামিম বাই নিনা বাবাই নি কে হেজাবুন আমাদের মাঝে তোমার মাঝে একটা পর্দা দেওয়া আছে হেজাব দেওয়া আছে আমাদের মাঝে তোমার মাঝে আগে থেকেই একটা হেজাব লাগানো আছে আমাল ইন্নুন তুমি তোমার আমল করো আমরা আমাদের আমল করি মুশিকেরা এটা মুশিকেরা বলতো মোহাম্মদ সাল্লাম যাও তুমি তোমার আমল করো আমরা আমাদের বাপ দাদারা যেভাবে করি এসছে আমরা আমাদের আমল করব আমরা তোমার সাথে নাই কুল ইন্নামাদ রাসুল আপনি বলে দিন ইন্নামা আনা বাসার উম্মিস লুকুম ও আমার জাতি তোমরা আমাকে আলাদা করো কেন আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ তোমরা আমাকে আলাদা ভাবতেছ কেন ইন্নামা আনা বাসার উম্মিস লুকুম আমি তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ তোমাদের এই বংশের একজন লোক তোমাদের এই আত্মীয় স্বজন ইহা ইলাইয়া পার্থক্য হলো এই জায়গায় তোমাদের কাছে ওহি আসে না আমার কাছে ওহি আসে ইউ হা ইলাইয়া আমার কাছে ওহি আসে আন্নামা ইলা হুকুম ইলা হু আহেদ আল্লাহ রব্বুল আলমিন ওহি নাজিল করে আমাকে বলে দিয়েছেন তোমাদের সকলের মা বুধ হলেন একমাত্র এক মা বুধ সোহান মানে আমার মা বুধ যিনি তোমাদেরও মা বুধ হলেন তিনি তো তোমরা আমাকে আলাদা করো কেন তোমরা আমল করবা আর আমিও আমল করবো তুমি বলতেছো আমার আমল আমি করবো তোমাদের আমল তুমি করবো তো আমি যার জন্য আমল করব তোমরাও তো তার জন্যই আমল করবা 
এখন যার জন্য আমল করবা তার ওহির আলোকে আমল করো নবী সাল্লাহ দাওয়াত হইল এটা যে আমার কাছে তার পক্ষ থেকে ওহি আসে তোমরা যে মাহবুদের আবাদত করো তো সেই মাহবুদ যে ওহি নাজিল করে যেভাবে আবাদতটা করতে বলে সেভাবে করো खुबी गुरुपूर्ण एक विषय इमान आनार इमानर पर कठिन रब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्बनल्लाब्ब
লাহুম আজেরুন গাইরু মামনুন তাদের জন্য এমন পুরস্কার এমন উজরত আছে গাইরু মামনুন যা জীবনে কোনোদিন শেষ হবে না সোহান আল্লাহ গাইরে মামনুন মানে এটা কোনোদিন শেষ হয় না এই জাতীয় পুরস্কার আল্লাহ পাক রেখে দিয়েছেন সোহান আল্লাহ কুল আইন্না কুমলা তাক পুরু না বিল্লা দি খলা কাল আরো দাফি ইয়াও মাইনে এবার আল্লাহ সোহান তালা আসমান জমিন সৃষ্টি সম্পর্কে আল্লাহ রুবিয়ত সম্পর্কে কিছু বিষয় তুলে ধরতেছেন কুল আইন্না কুমলা তাক পুরু রসোল আপনি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন আইন্না কুমলা তাক পুরু তোমরা কি ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের প্রতি কুপরি করো বিল্লা দি খলা কাল আরো দাফি ইয়াও মাইনে যিনি পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন কয় দিনে দুই দিনে ফি ইয়াও মাইনে এই দুই দিন মানে কোন দুই দিন এটা আল্লাহ সবান তালে ভালো জানেন দুনিয়ার হিসাবের দুই দিন নাকি আল্লাহর গণনায় যে পঞ্চাশ হাজার বছরে একদিন হয় সেই জাতীয় দুই দিন নাকি কোন ধরনের দুই দিন এটা আল্লাহ পাক ব্যাখ্যা করেন নাই আল্লাহ পাক বলছেন আল্লাহ পাক জমিন সৃষ্টি করেছেন ফি ইয়াও মাইনে দুই দিনে ওয়াতা যা আলু নালাহ আন্দা যেই আল্লাহ রব্বুল আলমিন দুই দিনে জমিন সৃষ্টি করছেন ওই আল্লাহ রব্বুল আলমিনের সাথে আবার সমকক্ষ নির্ধারণ করো মানে ওই আল্লাহর মতো আবার অনেক মাবুদ তোমরা তৈরি করে নাও দালিকা রব্বুল আলমিন যিনি জমিন সৃষ্টি করেছেন তিনি হলেন রব্বুল আলমিন সুভান আল্লাহ তিনি হইলেন রব্বুল আলমিন সমগ্র বিশ্ব জানে রব আল্লাহ পাক প্রথমে তাওহিদ ও রুব বিয়া তুলে ধরতেছেন তাওহিদ কয় প্রকার যে সবাই বলেন না দেখি তাওহিদ আগে শিখতে হবে এক নম্বর পড়া হলো তাওহিদ তাওহিদ বুঝেন নাই দুনিয়ার কিচ্ছু বুঝেন নাই তাওহিদ বুঝছেন মনে করবেন সব বুঝছেন তাওহিদ নাই কোনো এবাদত আল্লাহ কবুল করবে না তাওহিদ আছে সামান্য এবাদত করবেন ওইটাই আল্লাহ পাক কবুল করবেন তাওহিদ ভালো করে বুঝতে হবে আমাদের আজকে মুসলিম সমাজে যে সেরেকের ছড়াছড়ি সেরেক এটা তাওহিদ না বোঝার কারণে তাওহিদ বুঝলে একজন মুসলিমও বাংলাদেশে সেরেক করত না যদি তাওহিদটা বুঝত এই জন্য তাওহিদ ভালো করে বুঝতে হবে তাওহিদ হলো তিন প্রকার তাওহিদুল রুবিয়া তাওহিদুল আসমা ও সিফাত আর একটা হলো তাওহিদুল উলোহিয়া বা তাওহিদুল এবাদা তাওহিদুল উলহিয়াকে তাওহিদুল এবাদাও বলা হয় তা আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে মুশিকদেরকে দাওয়াত দিতে গেলে প্রথমে তাওহিদুর রুবিয়াত তুলে ধরেন তাওহিদুর রুবিয়াত দিয়ে তাওহিদুল এবাদতের দাওয়াত দেন এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে প্রথমেই বলতেছেন আল্লাহ পাক জমিন সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এই জমিন সৃষ্টি করাটা আল্লাহ পাকের তাওহিদুর রুবিয়ত আমার কথাটাকে বুঝাইতে পারছি মানে তিন ধরনের তাওহিদ আছে একটা তাওহিদ হলো রুবিয়ত আল্লাহ পাকের ক্ষমতার তাওহিদ রুবিয়ত মানে ক্ষমতা ক্ষমতার তাওহিদ তো আল্লাহ পাক জমিন সৃষ্টি করেছেন দুই দিনে এই সৃষ্টি করাটা আল্লাহ পাকের তাওহিদ রুবিয়ত ক্ষমতার তাওহিদ কারণ জমিন সৃষ্টিকে আর কেউ করছে বা অন্য কিছু সৃষ্টি কেউ করছে কিছুই সৃষ্টি করে না সব সৃষ্টি করেছেন একমাত্র আল্লাহ সুবান তালা এই জন্য এটা তাওহিদের রুবিয়ত তা আল্লাহ পাক বলতেছেন জালিকা রব্বুল আলমিন এই জমিন যিনি দুই দিনে সৃষ্টি করেছেন তিনিই হলেন রব্বুল আলমিন সুহান আল্লাহ এই জন্য সলাতের শুরুতে আল্লাহ পাক তাওহিদের রুব বিয়াত শিখাইছেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রত্যেক রাকাতের শুরুতে কি বলেন আলহামদুলিল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রথমে রব্বুল আলমিন তাওহিদের রুব বিয়াত দিয়ে নামাজ শুরু তাওহিদের রুব বিয়াত নাই নামাজও নাই এরপরে ওই জমিনের মধ্যে উপরের দিক থেকে পাহাড় পর্বতগুলো স্থাপন করেছেন সোহান আল্লাহ পাহাড় স্থাপন করছেন মিন পাও কিহা উপরের থেকে উপরের থেকে মানে মোফাসেল নাম বলছেন যে এই যে বিগ ব্যাং থিওরি বিগ ব্যাং থিওরি তো ওই সময় যে সময় কোরআন না দিলে ওই সময় মানুষেরা বুঝতো না অর্থাৎ এগুলো এক জায়গায় জমাট বত্ত ছিল আসমান জমিন সবগুলা আল্লাহ পাক বলছেন ফা ফা তাক না হুমা এরপরে এগুলোকে আলাদা করছে এই আলাদা করার সময় উপরের থেকে সিটকে এসে এই পাহাড়গুলো জমিনের উপরে স্থাপন করা হয়েছে সোহান আল্লাহ এই জন্য আল্লাহ পাক এখানে বলছে ওয়াজা আলাফিহা রাওয়াসিয়া 
ফিহা মানি ফিল আর্দ জমিনের মধ্যে আল্লাহ পাক স্থাপন করেছেন রাওয়াসিয়া বিশাল বিশাল পর্বতমালা পাঠ মিন ফাউ কেহা উপরের দিক থেকে সোহান আল্লাহ ওবারা কাফিহা আবার ওই পাহাড়ের ভিতরে আল্লাহ পাক বরকত তৈরি করে দিছেন সোহান আল্লাহ তাহলে দেখেন জমিনের মধ্যে সমতলের থেকে পাহাড়ের মধ্যে বরকত বেশি বরকত বেশি না যত ফল ফলাদি উৎপন্ন হয় কোথায় সব পাহাড়ের মধ্যে চা বাগান সব কোন জায়গায় পাহাড়ের মধ্যে তারপরে কাঁঠাল বাগান বড় বড় বাগান আনারসের বাগান যা আছে বড় বড় ফল ফলাদি যা উৎপন্ন হয় বেশিরভাগ কোথায় পাহাড়ে আর পাহাড় সব সময় আল্লাহর আবাদত করে আল্লাহর আবাদতে পাহাড়ের ভিতর থেকে ক্রন্দনে পানি বের হয় প্রত্যেকটা পাহাড়ের ভিতর থেকে দেখবেন পানি বের হচ্ছে এই পানিগুলো আল্লাহর ভয়ে তারা কান্নাকাটি করে আর কান্নাকাটি করার কারণে আল্লাহ পাক আল্লাহর বরকত রহমত পাহাড়ের উপরে বেশি নাজিল করেন এই জন্য পাহাড়গুলো সবসময় ফল ফলাদিতে বরফুত থাকে আল্লাহ পাক এখানে স্পষ্ট করে বলছেন ও বার আকা ফিহা ওই পাহাড়গুলোর মধ্যে আল্লাহ পাক বরকত সৃষ্টি করে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন কে আমার আগে এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যখন মানুষ পৃথিবীতে কোথাও ইমান নিয়ে তাওহেদ নিয়ে থাকতে পারবে না তো নবী সাল্লাম বলছেন তখন তোমরা একটা ছাগল সাথে নিয়ে পাহাড়ে চলে যাই জমিনে কোথাও তাওহিদ নিয়ে থাকা যাবে না তখন জাতীয় বলছে কোথায় পাহাড়ে সাথে কি নিতে হবে কেন ছাগল ওখানে যে খাইবেন কি খালি আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কল করে চলে গেলে হবে না ছাগল নিয়ে গেলে ছাগলের দুধ খাইবেন জীবন বাঁচাইবেন ছাগল সরাইবেন ওখানে আল্লাহর বাদত বন্দেগি করবেন এই জন্য নবী সাল্লাম বলছেন তোমরা একটা বকরি নিয়ে পাহাড়ে চলে যাই তাহলে পাহাড়ে যাওয়ার মধ্যে বা রাখা ফিহা ওই পাহাড়ের ভিতরে আল্লাহ পাক বরকত রেখেছেন ওই পাহাড়ের ভিতরে এবং জমিনের ভিতরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সাবা আল্লা ইলিন যত রকমের মাখলুক আছে প্রত্যেক মাখলুকের চাহিদা অনুযায়ী সাবা আল্লা ইলিন মানে যত রকমের মাখলুক আল্লাহ পাক বানাইছেন প্রত্যেকটা মাখলুকের একটা চাহিদা আছে খাওয়ার চাহিদা আছে বেঁচে থাকার চাহিদা আছে এই চাহিদার আলোকে ওয়াকাদ্দার যেই পরিমাণ যেই জিনিস দরকার সেই জিনিস আল্লাহ পাক স্থাপন করে দিয়েছেন সুহান আল্লাহ একেবারে একটা ছোট্ট প্রাণী ক্ষুদ্র প্রাণী তারও যে রিজিকের দরকার সেই রিজিকও আল্লাহ পাক এখানে ব্যবস্থা করছেন আবার বিশাল বিশাল প্রাণী একটা হাতির যা খাওয়া দরকার যা রিজিক দরকার বড় বড় প্রাণী বিশাল বিশাল প্রাণী তার খাবারটাও আল্লাহ পাক এখানে ব্যবস্থা করছেন আল্লাহ পাক বলতেছেন প্রত্যেকটা মাখলুকের চাহিদার আলোকে পরিমাণ অনুযায়ী এমন না যে এক প্রাণীর খাবার বিশাল খাইতে পারতেছে না আরেক প্রাণীরটা নাই এরকম হয় নাই প্রত্যেকটা প্রাণীর যতটুকু দরকার ততটুকু পরিমাণ কাদ্দা রাফিয়া তাকদির অনুযায়ী পরিমাণ অনুযায়ী আল্লাহ রব্বুল্লাহ আলমিন সৃষ্টি করলেন ফি আর বাতে আইয়া চার দিনে কয় দিনে চার দিনে তাহলে কয় দিন হয়েছে ছয় দিন না এখানে একটু প্যাঁচ আছে এরপরে আল্লাহ পাক বলছেন আসমান বানাইছেন দুই দিনে তো তাহলে তো কয়দিন হয়ে যায় আট দিন তা আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে বলছেন যে আল্লাহ পাক আসমান জমিন সৃষ্টি করছেন কয় দিনে ফি সিত্তাতে আইয়া ছয় দিনে তো এখানে হিসাব আট দিন হয়ে যায় এই জন্য আট দিন হবে না এই চার দিনের ভিতরে আগের দুই দিন সহ এর আগে বলছেন না আল্লাহ পাক জমিন সৃষ্টি করছেন দুই দিনে ওই দুই দিন প্লাস এখানে দুই দিন মোট চার দিন কারণ পাহাড় কোথায় জমিনে না আসমানে জমিনেই তো পাহাড় তো পাহাড় পর্বত যেহেতু জমিনে রিজিক সব বেশির সবে তো জমিনে এই জন্য এই সবগুলা মিলে ফি আর বাতে আইয়াম চার দিনে দোখান এরপরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন ওয়াহিয়া দোখান যে সময় আকাশের দিকে আসমানের দিকে মনোনিবেশ করলেন সেই সময় আকাশ ছিল ধোঁয়া আকাশে ছিল শুধু ধোঁয়ার ধোঁয়া আর কিছু নাই আল্লাহ রব্বুল আলমিন আসমানকে এবং জমিনকে দুইটাকেই লক্ষ্য করে বললেন এ ইতিয়া দুজনে চলে আসো তও আন আও কারহান ইচ্ছা করে হোক অনিচ্ছা করে হোক যেভাবে হোক চলে আসো মানে দুইটা হয়ে যাও আল্লাহ বলছেন কোন 
মানে আর জমিনও হয়ে যাও আসমানও হয়ে যাও বলে আল্লাহ পাক বলছে ইচ্ছাই হোক অনিচ্ছাই হোক দুইটাই হয়ে যাও কল আতা আতা ইনা তৈন আসমান এবং জমিন দুইটাই বলে উঠল আমরা আসলাম তবে অবাধ্য হয়ে নাই তৈন আমরা অনুগত হয়ে আসলাম সোহান আল্লাহ বলছে আল্লাহ আমরা আপনার হুকুম মানার জন্য অনুগত হয়ে আসলাম সোহান আল্লাহ কেমনে সাতটা ভাগ করছেন কিভাবে আলাদা করছেন কিভাবে রাখছেন এগুলো আমরা দেখিও নাই আল্লাহ পাক এগুলোকে বিস্তারিত বর্ণনাও করেন আল্লাহ বাক সাবা সামাবাত বলছেন সাত আসমান বলছেন আমাদের কাজ হলো আমরা খালি বিশ্বাস করা সাত আসমান কেমনে হয়েছে কীরকম হয়েছে কোনখান দিয়ে ভাগ করা হয়েছে কীভাবে করা হয়েছে এই জাতীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আমাদের দরকার নেই যেটা দরকার আল্লাহ পাক ততটুকু আমাদেরকে বিস্তারিত জানাইছেন আর যেটা দরকার নাই সেটা আল্লাহ পাক বিস্তারিত জানান নাই ওয়াফিকুল্লি সামা ইন আমরাহা প্রত্যেক আকাশে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার নির্দেশগুলো ওহি করে দিলেন কোন আকাশে কি ওহি করছেন আল্লাহ ভালো জানেন মানে যেই আকাশে যা যা থাকা দরকার সেগুলো আল্লাহ পাক ওহি করে আল্লাহ পাক জানাই দিছেন নির্দেশ দিয়ে দিছেন দুনিয়া বিমাসা বিহা আল্লাহ পাক বলেন শেষ আকাশ যেটা দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান যেটা এটার মধ্যে কি নির্দেশ দিয়েছে সেটা তোমরা নিজেরাই দেখতেছ বাকি ছয়টা তো আমরা দেখার সুযোগ নেই কিন্তু একটার মধ্যে আল্লাহ পাক কি নির্দেশ দিয়েছেন সেটা আমরা দেখতেছি কি দেখতেছি দুনিয়া দুনিয়ার আকাশকে আমি সুশোভিত করেছি বেমাসা বিহা অনেকগুলো লাইট দিয়ে বাতি দিয়ে বাতি মাসা বি বাতি কি কি সূর্য একটা বাতি চন্দ্র একটা বাতি লক্ষ লক্ষ নক্ষত্র তারকারা যে এগুলো এক একটা বাতি এক একটা লাইট ওয়াহিফজান এবং এই আকাশকে আমি সুরক্ষিত করে দিয়েছি একদিকে আমি সুশোভিত করেছি আবার এটাকে আমি সংরক্ষিত করে দিয়েছি মানে শয়তান এটা ভেদ করে আর উপরে যেতে পারে না শয়তান যাওয়ার চেষ্টা করলেই উল্কাপিণ্ড দিয়ে উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে আমি আসমানকে সুরক্ষিত বানাই দিছি আলিম এটাও মহা পরাক্রমশালী মহাবিজ্ঞানী আল্লাহ রব্বুল আলমিনের নির্ধারণ অনুযায়ী সুহান আল্লাহ ফাইন আরাদু ফাকুল আনজার তুকুম স একাতাম মেসলা স একাতে আদি ওয়াথামোদ হে রাসুল এর পরেও যদি দুনিয়ার মানুষেরা আপনার থেকে মুখ ফিরিয়ে নে আপনি বলে দিন আমি তোমাদেরকে সতর্ক করতেছি আদ এবং সামোদ জাতির উপরে যেরকম আজাব নাজিল হয়েছিল ওই ধরনের আজাবের তোমাদেরকে সতর্ক করতেছি আদ এবং সামুদ জাতির উপরে যে জাতীয় আজাব ও গজব নাজিল হয়েছিল ওই ধরনের আজাব আর গজবের ব্যাপারে তোমাদেরকে সতর্ক করতেছি আদ জাতির কাছে কোন নবী আসছিলেন আপনারা দেখে ভুলেই গেছেন আদ জাতির কাছে কোন নবী হুদ আলাইসাল্লাম মনে রাখবেন আদ জাতির কাছে হুদ আলাইসাল্লাম সামুদ জাতির কাছে সলেহ আলাইসাল্লাম তো এই দুজন নবীর সাথে এই আদ এবং সামুদ জাতির ঘটনাগুলো সম্পৃক্ত আল্লাহ সুবানতলা বলেন যখন রাসুলেরা তাদের সামনে থেকে তাদের পিছনের থেকে তাদের কাছে এসে গেলেন রাসুলেরা আদ জাতির কাছে সামুদ জাতির কাছে আসছেন সামনের থেকে আবার পিছনের থেকে তো সামনে থেকে পিছনের থেকে কেমনে আসে মোফাসের এনে কেরাম বলেন সামনে পিছনে থেকে আসার অর্থ হইল একের পর এক নবী রাসুল খালি তাদের কাছে আসছেই পরপর মানে একজন রাসুল বিদায় না হইতে আরেকজন এসে গেছে আরেকজন এসে গেছে আরেকজন এসে গেছে এটাকে আল্লাহ পাক বলছেন আগে পিছের থেকে আসছে রাসুল আসছে আবার কোনো কোনো মোফাসের এনে কেরাম ব্যাখ্যা করেছেন না যে এমনভাবে রাসুল তাদেরকে দাওয়াত দিছেন তাদের সামনের দিকেও দাওয়াত দিছেন পিছনের দিকেও দাওয়াত দিছেন মানে যখন যারা যেখানে পাইছে সামনের দিকে পাইলে সামনের দিক থেকে পিছন থেকে পাইলে এই ভাই দাঁড়ান পিছন থেকে দাওয়াত দেওয়া শুরু করছেন 
অর্থাৎ সামনে পিছনে সব দিক থেকে দাওয়াত দিয়েছেন নবী রাসুল্লাহ আল্লাহ তাবুদু ইল্লাল্লাহ দাওয়াতটা কি আল্লাহ তাবুদু ইল্লাল্লাহ আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ছাড়া আর কারো ইবাদত করা যাবে না ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তাহলে বোঝা যায় এই রাসুলেরা যাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন তারা ইবাদত করত কি করত না কথা বলে না আমার কথা বুঝাইতে পারতেছি না মানে যাদেরকে রাসুলেরা দাওয়াত দিতেন যে লোকদের কাছে তারা কি আল্লাহর ইবাদত করত কি করত না করত যারা বলছেন করত না তারা কথাটা বুঝেন নাই এবাদত করত কিন্তু এবাদতটা একমাত্র আল্লাহর করত না আল্লাহরও করত আবার অন্যান্য মাখলুকেরও করত তারা অন্যান্য মানুষ মানুষেরও এবাদত করত জিনেরও এবাদত করত ফেরস্তারও এবাদত করত গাছপালারও এবাদত করত চন্দ্রের এবাদত করত সূর্যের এবাদত করত আল্লাহরও করত নবী রাসুল্লাহরা তাদেরকে একটাই দাওয়াত দিতেন আল্লাহ তাবুদু ইল্লাল্লাহ যে আল্লাহ ছাড়া আর কারো এবাদত করা যাবেন আজকেও আমাদের সমস্যা হইল এই জায়গায় আল্লাহর আবাদত সবাই করে কিন্তু একমাত্র করে না আল্লাহ সুবান তালার আবাদত করে আবার দেখা যায় কবরে একটা লোক শুয়ে আছে ওই লোকের আবাদত করে কারণ সেজদা করা আবাদত না সেজদা করতে হবে কাকে একমাত্র খালি আল্লাহকে বললে হবে না একমাত্র আল্লাহ সুবান তালাকে আল্লাহ সুবান তালা ছাড়া অন্য কাউকে সাজদা করা কি সেরেক কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ কবরে যায় সাজদা করে জীবিত লোকেরে সাজদা করে কতজনকে সে গাছকে সাজদা করে তাহলে এরা সেরেক করতেছে মানে আল্লাহকেও সাজদা করে আবার অন্য জায়গায়ও করে এবাদতটা একমাত্র আল্লাহর করে না এই যদি একমাত্র আল্লাহর এবাদত করত তাহলে সমস্ত সেরেক উচ্ছেদ হয়ে যেত তো এই সমস্ত নবীর আসলেরা এই দাওয়াতটাই দিতেন আল্লাহ তাবুদু ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সুবান তারা ছাড়া আর কারো আবাদত করিও না কলো লাউসা রব্বনাল তুমি কাফেরুন তারা জবাব দিত যদি আমাদের রব আমাদের হেদায়তের ইচ্ছা করতেন তাহলে মানুষ না পাঠাই ফেরেস্তা পাঠাইতেন ওই লোকেরা কি বলতো যে আল্লাহ যদি আমাদের হেদায়তের উদ্দেশ্য করতেন তো তোমাদেরকে আল্লাহ নবী রাসুল বানাইছে কেন আমাদের কাছে একটা ফেরস্তা পাঠাই দিত ফেরস্তা আসে জ্বলতে বলতো এ খবরদার তোমরা এসব সেরেক করিও না আল্লাহ এই ব্যাপারে নারাজ তা আমরা সব ঠিক হয়ে যেতাম তো তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ তোমরা ঠিক বলতেছো না ব্যাটিক বলতেছো আমরা কেমনে জানি কাফিরুন সুতরাং তোমরা যা কিছু আমাদেরকে রেসালতের দায়িত্ব নিয়ে আসছো সব আমরা অমান্য করলাম আমরা কিছুই মানবো না তোমাদের কথা ফেরস্তা আসলে তারপরে মানবো আর যদি ফেরস্তা আসি বলতো তখন কি বলতো তখন বলতো যে যে এরা হইলো ফেরস্তা আমরা হইলাম মানুষ ওরা যা পারব আমাদের পক্ষে কি সম্ভব নাকি যদি ফেরস্তা আসতে এই কথা বলতো যে ফেরস্তা এক জাত আমরা আরেক জাত ওরা গুণা করে না কিছু করে না ওরা তো খাওয়া নাই দাওয়া নাই ঘুম নাই ওরা সারাদিন আবাদত করতে পারে আমরা হইলাম আরেক জাতি আমরা এগুলো পারি নাকি আর মানুষ আসার পরে বলতেছে মানুষ আসলো কেন ফেরস্তা আসলে তো কাজ হইতো আদ জাতি হলো তারা জমিনে অন্যায় ভাবে অহংকার করেছে আদ জাতির ভিতরে ছিল চরম অহংকার ওয়াকালু মান আসাদ কৌয়া তারা বলতো আমাদের থেকে শক্তিশালী আর কে আছে মান আসাদ মিন্না কৌয়া আমাদের থেকে শক্তিশালী আর কে আছে আওয়ালা মিয়ারাও আন্নাল্লাহ আল্লাদি খলা কাহম হুয়া আসাদ মিন হোম কৌয়া তারা কি লক্ষ্য করে নাই তারা কি জানে না যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের থেকেও শক্তিশালী সুহান আল্লাহ ওই আহাদ জাতি কি কোনোদিন কল্পনা করে নাই যে তাদেরকে যে আল্লাহ বানাইছেন সৃষ্টি করেছেন তিনি তাদের থেকে অনেক অনেক গুণ বেশি শক্তিশালী আর তারা আমার আয়াত গুলোকে অস্বীকার করত এরপরে আমি ওই আদ জাতির উপরে রিহান সরসারান এক বিপদের বাতাস 
রিহান সরসারান কঠিন এক বিপদের বাতাস এক বায়ু তাদের নিকটে পাঠিয়ে দিলাম ফি আইয়ামিন নাহিসাত তাদের দুর্ভাগ্যের দিনে মানে ওই দিনগুলো তাদের জন্য মহা দুর্ভাগ্যের দিন মানে গজব নাজিলের দিনগুলো ভোগ করাইতে পারি এই জন্য ওই বিপদের গজবের দিনগুলোতে আমি এক কঠিন বাতাস তাদের উপরে প্রবাহিত করে দিলাম আমি তাদেরকে সঠিক রাস্তা দেখাই দিছি সামুদ জাতির কাছে আল্লাহ পাক নবী পাঠিয়েছেন সালে আলাহ ইসলামকে তারা যা যা দাবি করছে সব দেওয়া হয়েছে তারা বলছে একটা ওটনি পাহাড়ের ভিতর থেকে বের করে নিয়ে আসো যে ওটনিটা এখানে আনলে বাচ্চা প্রসব করবে এই রকম ওটনি পাহাড়ের থেকে নিয়ে আসো আল্লাহ পাক সেই ধরনের ওটনিও বের করে দিছেন সব দিছেন ফাস্তাহাবুল আমা আলাল হুদা এরপরেও তারা হেদায়তের উপরে অন্ধত্বকে বেশি পছন্দ করেছে হেদায়তকে পছন্দ না করে অন্ধত্ব কিসের অন্ধত্ব বাপ দাদার পূর্বপুরুষের অন্ধত্ব এই অন্ধত্বকে তারা বেশি পছন্দ করেছে তারা যে উপার্জন করেছিল সেই উপার্জনের কঠিন লাঞ্ছনা কর আজাব তাদের উপরে নিপতিত করা হয় তাদেরকে কঠিন এক আজাব এই সামোদ জাতিকে গ্রাস করেছিল এটা তাদেরই কামাই ছিল আল্লাহ পাক বলেন আমি ইচ্ছা করে তাদের উপরে এই আজাব নাজিল করে নেই এরা আজাবের হকদার হওয়ার পরে এই সামোদ জাতির উপরে আমি এই আজাবটি নাজিল করেছিলাম যারা ইমানদার এবং মোত্তাকিন তাদেরকে আমি এই আজাব থেকে রক্ষা করেছি ইমানদার এবং মোত্তাকিনদেরকে এই কঠিন আজাবের ভিতর থেকেও আমি আল্লাহ সুবাহ তাদেরকে উদ্ধার করেছি আল্লাহ পাক বলেন হাসরের ময়দানে আল্লাহর দুশ্মনদেরকে জাহান নামের দিকে একত্রিত করা হবে কেয়ামতের দিনটি এমন একদিন যেদিন ইউহসারু যেদিন একত্রিত করা হবে কাদেরকে আদা উল্লাহ আল্লাহর দুশ্মনদেরকে আল্লাহর শত্রুদেরকে ইলান নার জাহান নামের দিকে তাদেরকে একত্রিত করা হবে ফাহম ইউজাউন তখন তারা এক জায়গায় জমাট বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকবে মানে সামনের দিকে যাবে না তারা অপেক্ষা করতে থাকবে হাত্তা ইজা মা যা ও হা শাহিদ আলহিম সাম ওহম ওহম হাত্তা ইজা মা যা ও হা পরবর্তী দল আসা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করতে থাকবে মানে তারা প্রথমে একা একা জাহান নামে যাবে না তাদের পরবর্তী দলগুলোর সহ যখন আসবে তখন তারা জাহান নামের দিকে আল্লাহ পাক তাদেরকে একত্রিত করবেন শাহিদ আলহিম সামহম ওয়াবসারুহম ওয়াজুলুদুহম বিমা কানু ইয়ামালুন আল্লাহ আকবর আল্লাহ পাক বলেন ওই জাহান নামীদেরকে যখন একত্রিত করা হবে তখন তাদের কান তাদের চক্ষু তাদের চামড়াগুলো সাক্ষী দেওয়া শুরু করে দিবে সোহান আল্লাহ তাদের চোখগুলা সাক্ষী দেওয়া শুরু করে দিবে কান সাক্ষী দেওয়া শুরু করবে তাদের এই চামড়াগুলো সাক্ষী দিবে বিমা কানু আমালুন যে আমল তারা করত যে কাজগুলো তারা দুনিয়াতে করেছিল দুনিয়াতে যা যা করত এই কাজগুলোর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করে দিবে অর্থাৎ এই জাহান নামীরা কোনো দিন কল্পনাও করে নাই যে তাদের কান তাদের চক্ষু তাদের চামড়া এগুলো সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করবে তারা কেয়ামতের ময়দানে গিয়ে অবাক হয়ে দেখবে যে তাদের কান তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিতেছে তাদের চোখ তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দিতেছে তাদের চামড়াগুলো শরীরে তাদের বিপক্ষে সাক্ষী দেওয়া শুরু করে দিয়েছে ওকালিম লিমা সাহিত্য মালাইনা 
তখন তারা তাদের চামড়াগুলোকে বলবে লিমা সাহিত তোমা আলাই না কি ব্যাপার তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দাও কেন শরীরের চামড়াকে লক্ষ্য করে বলবে কি ব্যাপার তোমরা না আমার শরীরের চামড়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী দাও কেন কালো আন্তাকান তখন ওই চামড়া বলে উঠবে আল্লাহ আমাদেরকে কথা বলা শক্তি দিয়েছেন এতদিন তোমাদের সাথে ছিলাম তখন আল্লাহ কথা বলা শক্তি দেন নাই চুপ করেছিলাম কিন্তু আন্তাকান আল্লাহ আজকে আল্লাহ রব্বুল্লা আলমিন আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিছেন তাহলে দেখেন আমাদের সাথে যেগুলো আছে এগুলো কিন্তু সব এদের কথা বলার শক্তি আছে সব আছে সব জানে সব বুঝে আমাদের চোখও সব বুঝে কানও সব বুঝে তারপরে চামড়াও সব বুঝে পুরো শরীরে সব বুঝে কিন্তু বুঝিও চুপ করে আছে কিছু বলে না আমরা যা বলি সব শুনে কিন্তু কে আমাদের ময়দানে গিয়ে তারা সবাই কথা বলা শুরু করে দিবে আল্লাহ দি আন্তাকাকুল্লা সাই তখন এই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গই বলবে যে ওই আল্লাহ সমস্ত জিনিসকে কথা বলার শক্তি দেন সোহান আল্লাহ যে আল্লাহ সমস্ত জিনিসকে সমস্ত মাখলুককে কথা বলার শক্তি দেন ওই আল্লাহ আজকে আমাদেরকে কথা বলার শক্তি দিয়েছেন ওহুয়া খালা কাকুম আবুয়াল আমার রাতিন তিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন যে আল্লাহ আজকে আমা আমাদেরকে কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন সেই আল্লাহই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন আর সেই আল্লাহর দিকেই তোমাদের সবাইকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে যে আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন আবার দুনিয়া থেকে ঘুরে সেই আল্লাহ সুবান তালার দিকেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে সেদিন তোমরা কোনো কিছু গোপন করতে পারবা না মানে গোপন করার ইচ্ছা করলেও গোপন করে রাখা কারণ আমরা চাইবো গোপন করার জন্য কিন্তু শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেগুলো সাক্ষী দিবে তারা তো আর কোনো কিছু গোপন রাখবে না এজন্য আল্লাহ পাক বলতেছেন ওমা কুন তুম তাস্তাতেরুন তোমরা কোনো কিছু গোপন করতে পারবে না আইয়া শাহাদা আলাইকুম সামকুম কারণ তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করবে তোমাদের কান তোমাদের শ্রবণ শক্তি তোমাদের কানগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করে দেবে ওয়ালা আবসারুকুম তোমাদের চোখগুলো তোমাদের চক্ষুগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করবে ওয়ালা ঝুলুদুকুম তোমাদের চামড়াগুলো তোমাদের চামড়াগুলো তোমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেওয়া শুরু করে দেবে আর তোমরাও দুনিয়াতে থাকাকালীন ধারণা করেছিলে তোমরা এমন এমন কিছু করো যেগুলো অধিকাংশই আল্লাহ সুবান জানেন না আল্লাহ পাক বলেন যে তোমরাও দুনিয়াতে থাকতে ধারণা করতে যে এমন এমন কার্যক্রম করতেছ যার অনেক কিছুই আল্লাহ পাক জানেন না কারণ তোমাদের ধারণা যদি স্পষ্ট থাকতো আকিদা যদি স্পষ্ট থাকতো যে আমি যা কিছু করি সব আল্লাহ রব্বুল আলমিন দেখতেছেন তাহলে তোমাদের অবস্থাটা হয়তো একরকম কিন্তু তোমাদের ধারণা ছিল মনে হয় আল্লাহ সব দেখেন না এই জন্য এটা দিনের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ এহসান দিন বলা হয় কয়টা জিনিসকে বলেন তো দেখি আপনারা দেখি কথাবার্তায় বলেন না আপনারা মনে খালি শোনায় অভ্যস্ত বলায় অভ্যস্ত না হ্যাঁ কিছু বলতেও হবে শুনতেও হবে কারণ শুধু শুনলে তো ঘুম চলে আসবে আর কিছু বললে মাঝে মাঝে তাহলে বোঝা যাবে যে আপনি জাগ্রত আছেন তাহলে কি জিজ্ঞাসা করছি দিন দিন কটা জিনিসকে দিন বলা হয় তিনটা জিনিসকে দিন বলা হয় মনে রাখবেন কয়টা জিনিসকে এক নম্বর হইল ইসলাম এক নম্বর কি দুই নম্বর হইল ইমান তিন নম্বর হইল এহসান এই তিনটা জিনিস মনে রাখবেন ইসলাম 
ঈমান এহসান এই তিনটা মিলে আল্লাহর দিন এই জন্য জিব্রিল আলাহিসাল্লাম এসে নবী সাল্লামকে এই প্রশ্নগুলো করছেন হাদিসে জিব্রিল যেটা প্রসিদ্ধ বোখারিতেও আছে মুসলিমও আছে হাদিসে জিব্রিল আলাহ ইসলাম এই হাদিসের মধ্যে এসে জিব্রিল আলাহ ইসলাম প্রথম এসে জিজ্ঞাসা করছেন আখবের নি আনিল ইসলাম ইসলাম সম্পর্কে আমাকে বলেন এরপরে জিজ্ঞাসা করছেন আখবের নি আনিল ইমান ইমান সম্পর্কে আমাকে বলেন এরপরে জিজ্ঞাসা করছেন আখবের নি আনিল এহসান এহসান সম্পর্কে আমাকে বলেন আচ্ছা নবী সাল্লাম সবগুলো জবাব দিছেন জিব্রিল আলাহ ইসলাম বলছেন সদাকটা আপনি একেবারে ঠিক কথাটা বলছেন খাঁটি কথাটা বলছেন জিব্রিল আলাহ ইসলাম কথাবার্তা শেষে সালাম দিয়ে চলে গেলেন চলে যাওয়ার পরে নবী সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন যিনি তোমাদের এখানে আসছিল প্রশ্ন করলো আমার সাথে কথাবার্তা বললো ওনাকে কি তোমরা চিনতে পেরেছ সাহাবাইকে না অনেকে মনে মনে চিনছে কিন্তু ডাইরেক্ট বলে না যে চিনছে কারণ চিনার মধ্যে ভুল তো হইতে পারে নিশ্চিত করে তো জানান না এই জন্য সাহাবাইকরাম বললেন যে না আমরা চিনি নাই আল্লাহ রসুল আলম আল্লাহ এবং আল্লাহ রসুলই ভালো জানেন নবী সাল্লাম বললেন তিনি হলেন আখুকুম জিবরিল আলাহিসাল্লাম তিনি হলেন তোমাদের ভাই জিবরিল আলাহিসাল্লাম আতা কুম ইউআলিমকুম দিন আকুম তোমাদের ভাই জিবরিল এসেছেন তোমাদেরকে দিন শিখানোর জন্য সোহান আল্লাহ তোমাদেরকে দিন শিখাইতে আসছেন তাহলে এখানে দিন কি শিখেছেন তিনটা জিনিস শিখাইছেন ইসলাম শিখাইছেন ইমান শিখাইছেন এহসান শিখেছেন এই তিনটাকে নবী সাল্লাম বলছেন জিব্রিল আলাহ ইসলাম এসেছেন তোমাদেরকে দিন শিখানোর জন্য এই জন্য দিন বলতে এই তিনটা জিনিসকে বোঝায় এই তিনটা জিনিসের তৃতীয় যে জিনিসটি এহসান এহসান কাকে বলে আল্লাহর এবাদত এমন ভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহ রব্বুল আলমিনকে দেখতেছ যদি আল্লাহ সুবান তালাকে না দেখো তবে এই বিশ্বাস অন্তরে দৃঢ় থাকবে আল্লাহ সুবান তালা আমাকে দেখতেছেন আল্লাহ সুবান তালা তোমাকে দেখতেছেন এই দৃঢ় বিশ্বাস অন্তরে তৈরি করা এটার নাম এহসান তাহলে কারো অন্তরে যদি এই এহসান ঢুকে যায় এই লোক দুনিয়াতে আল্লাহর কোনো নাফরমানি করতে পারবে কারণ তার ভিতরে ঢুকে গেছে যে আমি আল্লাহ সুবান তালার মোরা কাবার মধ্যে আছে মানে আল্লাহ সুবান তালার পর্যবেক্ষণের মধ্যে আছে মোরা কাবা মানে পর্যবেক্ষণ যে আল্লাহ পাক আমার পিছনে ক্যামেরা লাগিয়ে রেখেছেন আমি যেখানে যাই সব কিছু আল্লাহ সুবান তালা দেখতেছেন আল্লাহর নিয়ন্ত্রণের ভিতরে আল্লাহর ক্যামেরার ভিতরে আছি আমি এই আকিদা যদি কারো অন্তরে ঢুকে এই লোক দিয়ে চুরি ডাকাতি জেনা ব্যবিচার মাদকা শক্তি কোনো ধরনের আল্লাহর নাফরমানি জমিনে তার পক্ষে সম্ভব নয় কারণ সে চুরি করতে গেলে ঘরের মালিক দেখতেছে না কিন্তু আল্লাহ দেখে যাচ্ছে তার অন্তরে এই বিশ্বাস আছে তারপরে সে খাদ্যের মধ্যে বেজাল মিশাইতেছে অত মানুষ দেখতেছে না কিন্তু আল্লাহ দেখতেছে তাহলে এই কোনো নাফরমানি আল্লাহর জমিনে করতে পারে না এটাকে বলা হয় এহসান তা আল্লাহ পাক বলতেছেন যে তখন ওই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বলে উঠবে যে তোমরা দুনিয়াতে থাকাকালীন ধারণা করতা যে তোমরা এমন এমন কাজ করতেস যেগুলোর অধিকাংশ আল্লাহ জানে না কারণ আল্লাহ জানে এই বিশ্বাস করলে তো তোমরা আর এই কাজে করতা না আলমিন বলেন ওই ধারণা গুলোই তোমরা তোমাদের রবের ব্যাপারে যে ধারণা পোষণ করেছিলে আরো দা কম ওই ধারণা গুলাই তোমাদেরকে একেবারে নিচে পৌঁছাই দিছে একেবারে তোমাদেরকে নিচে নিয়ে আসছে নিচে নামাই দিছে তোমাদের ধারণা ধারণা গুলোই মিনাল খাসিরিন ওই ধারণা গুলোর কারণে আজকে তোমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছ আজকের দিনে যতই সবর দর না কেন সবর দরা না দরা সমান কথা ফান্না রুমা সোয়াল্লাহম জাহান নামে তাদের আশ্রয়স্থল আজকের এই দিনে আর তোমরা সবর দর আর না দর কিন্তু ফান্না রুমা সোয়াল্লাহম জাহান নামেই হলো তাদের আশ্রয়স্থল জাহান নামেই ঠিকানা ওয়াইস্তাতিবো ফামা হুম মিনাল মোতাবিন 
যতই আজকের দিনে আলাদা থাকার চেষ্টা করো পৃথক হওয়ার চেষ্টা করো কোনোভাবেই তোমরা পৃথক হইতে পারবে না আজকের দিনে যদি বলো যে না গুনা খাতা করব না আলাদা হয়ে যাই আমি যারা গুনা করে তাদের সাথে মিশব না দূরে থাকি তুমি যত ইচ্ছা করো আজকের দিনে আলাদা থাকার কোনো সুযোগ নাই তাদের জন্য এমন এমন সঙ্গী সাথে আমি নির্ধারণ করে দিই নিযুক্ত করে দিলফাহুম তাদের সামনে এবং তাদের পিছনে যা কিছু আছে এই সবগুলাকে তাদের জন্য সুশোভিত করে দে অর্থাৎ তাদের সঙ্গী সাথে বানাই দি শয়তানকে তো শয়তান তাদের সামনে পিছনে সব জিনিসগুলোকে সুন্দর করে করে দেখায় সুশোভিত করে দেখায় মানে খারাপ জিনিসটাকেও সুন্দর করে দেখায় ময়লা জিনিসটাকেও অনেক সুশোভিত করে দেখায় আর ওই শয়তান ওই কথাগুলো তাদের উপরে কার্যকর করে যেই কথাগুলো কার্যকর করেছিল তাদের পূর্ববর্তীদের উপরে মিনাল জিন্নে ওয়াল ইনসে জিনদের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে অর্থাৎ শয়তান হল সবচেয়ে বড় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পূর্বেকার আজ থেকে এক হাজার বছর আগে দুই হাজার বছর আগে তিন হাজার বছর আগে মানুষকে কিভাবে জাহান্নামি করছে কিভাবে গোমরা করছে এটা শয়তানের জানা আছে না তার অভিজ্ঞতা আছে না ওই অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সেই পূর্বেকার ওই জিন এবং ইনসানদের মতো এদেরকেও ওইভাবে গোমরা বানায় ছাড়ে ইন্নাহম কানু খিন এই কারণে শেষ পর্যন্ত এই মানুষগুলো খিন হয়ে যায় ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ যে মানুষগুলো আল্লাহর ব্যাপারে স্পষ্ট ধারণা পোষণ করে না মানে তাদের আকিদার ক্ষেত্রে গলত থাকে দিনের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এহসানের ক্ষেত্রে গলত থাকে এই মানুষগুলো শেষ পর্যন্ত সে খাস ঋণ হয়ে যায় কারণ বিশ্বাসের গল্পের কারণে আকিদার গল্পের কারণে তার আমলেও গলতি আসে তার আমলেও ওইটা পরিলক্ষিত হয় আর যাদের এইরকম আকিদা পরিষ্কার হয় না তাদের সাথে আল্লাহবাক দুষ্ট শয়তানগুলাকে সংযুক্ত করে দেন প্রত্যেকটা মানুষের সাথে কিন্তু একজন জিন আছে আছে না এটা কারো সাথে ভালো কারো সাথে খারাপ কারোটা নিজে ভালো পথে চললে ওইটা ভালো হয়ে যায় আবার কেউ খারাপ পথে চললে ওইটাও খারাপ হয়ে যায় তো যে মানুষগুলোর আকিদা পরিষ্কার হয় নাই আকিদা গণ্ডগোল এদের সাথে যাকে সংযুক্ত করা হয় এটা থাকে শয়তান বড় দুষ্ট এই দুষ্টহিতার প্রভাবে সে শেষ পর্যন্ত আর এদিকে আগাইতে পারে না কারণ তার ধারণার মধ্যে আকিদার মধ্যে বিশ্বাসের মধ্যে গণ্ডগোল এই জন্য সবসময় সালাবদের নীতিমালা হলো মানুষকে দাওয়াত দিতে হবে আকিদার আমলের না কিন্তু আমরা গণ্ডগোল লাগাই ফেলি এই জায়গায় আমরা এই ব্যাপারে পরিষ্কার না আমরা আকিদার দাওয়াত দিই না আমরা দাওয়াত দিই আমলের এই জন্য দেখবেন অনেক ভাই অনেক আলেম ওলামা খালি মনে করে যে মনে হয় এ দেশে যে যারা সহি আকিদার কথা বলে সহি আমল এরা মনে হয় তিনটা কাজ করে খালি একটা কাজ হইলো এরা রাবলি আদান করে আর একটা কাজ হইলো এরা জোরে আমিন বলে আর একটা কাজ হইলো বুকে হাত বাঁধে মনে করা হয় যে এই তিনটা আমলেই মনে হয় এদের আলামত যে এদের কাজে হইলো এই তিনটা করা এবং অনেক জায়গায় টাকা দিও নাকি আমিন বলায় হ্যাঁ মানে কাজে হইলো এটা এটা বলাইতে পারলে মনে হয় সফলতা আসলে মানে সব ধারণার উপরে ভিত্তি করে কথা বলা বাস্তবে আপনার দাওয়াত হবে আকিদার আকিদা যদি সংশোধন হয় তার আমল অটোমেটিক এমনি ঠিক হয়ে যাবে তার আমলের জন্য কাউকে দাওয়াত দেওয়া লাগবে না আমাদের সমস্যা হয়েছে মূল আকিদার ক্ষেত্রে ভিতরে আকিদায় গণ্ডগোল থাকার কারণে আমলে গণ্ডগোল বা আমলে বেদাত আমলে সেরেক এটার মূল ঘটনা হয়েছে আকিদার মধ্যে গণ্ডগোল এই জন্য আল্লাহ সুবান তালা এখানে স্পষ্ট করতেছেন যে আগে রবের ব্যাপারে তোমাদের ধারণা পরিষ্কার করা দরকার আল্লাহ সুবান তালার ব্যাপারে আকিদা যদি পরিষ্কার হয় 
তার সমস্ত আমল পরিষ্কার হয়ে যাবে সুন্দর হয়ে যাবে সাহাবাই কেরাম ইসলাম গ্রহণের আগে তাদের আমল তাদের আখলাক যা ছিল ইসলাম গ্রহণের পরে আগা গোড়া সব পরিবর্তন এই পরিবর্তনটা কিসে আনছে তাদের আকিদার কারণে বিশ্বাসের পরিবর্তনের কারণে এই জন্য দাওয়াত দিতে হবে মানুষকে আকিদার দিকে আমলের দিকে না আকিদা যদি ঠিক করা যায় ভিতরে যদি পরিশুদ্ধি করা যায় তো তার আমল আখলাক সব কিছু ওই ভিতরের কারণে বাইরে প্রতিফলন ঘটবে বাইরে সুন্দর হয়ে যাবে সে নিজেই খুঁজবে তার হাতটা কোথায় বানবে আপনি আমি তার দাওয়াত দেওয়া লাগবে না সে খুঁজতে থাকবে আমার রাসুল নামাজে হাতটা কোথায় বাইনতেন আমার রাসুল আমিনটা কেমনে বলতেন আমার রাসুল রাফুল ইদেন করতেন কি করতেন এটা তার তাগিদে সে খুঁজবে আপনি আমি তার খোঁজানো লাগবে না আজ পর্যন্ত আমি কোনো জায়গায় এই বিষয়ের উপরে কোনো খোঁজব দিন এই আলোচনা করি নেই তা আমার মসজিদের মুসল্লিরা আমি সশব্দে বলে রাফুল ইদেন করে মানুষ মনে করে আমি মনে হয় ওয়াজ করি করি এদেরকে ঠিক করছি এদেরকে একদিনও কোনো দিন খোদবা দিন এই বিষয়ের উপরে যে এটা করেন আপনারা এটা করা দরকার এটা ভালো এই জাতীয় কোনো আলোচনাও করে নেই অটোমেটিক মুসল্লিরা করে তাহলে মুসল্লিরা নিজের তাগিদেই খুঁজে বের করছে যে কোনটা সহি রাসুল সাল্লাম কোনটা করতেন তাদের আকিদার মধ্যে যখন এটা ডুববে যে আমার প্রত্যেকটা আমল করতে হবে নবী সাল্লা সাল্লামের মতো প্রত্যেকটা আমল করতে হবে সাহাবাইকের আমার মতো তখনই তো তারা খোঁজা শুরু করবে আমি যেমনি করতেছি আমার রাসুল এইভাবে করতেন কিনা সাহাবাইকে আমি এইভাবে করতেন কিনা তাহলে এইগুলোর কাউকে দাওয়াত দেওয়া লাগবে না দাওয়াত দিতে হবে কিসের আকিদা বিশ্বাস এই বিশ্বাসটা পরিষ্কার করতে পারলে তার পুরা জিন্দিগি এমনি পরিবর্তন হয়ে যাবে আল্লাহ সুবান তালা আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের এই আয়াতগুলোর আলোকে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ সুবান তালা আমাদেরকে ওহির ভিত্তিতে জীবন পরিচালনা করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের সাথে সম্পর্ক গভীর করার তৌফিক দান করুন আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ আছেন কোরআনে কারিমের বরকতে আল্লাহ পাক সবাইকে সুস্থতা দান করুন কোরআনে কারিমের হেদায়তের আলোকে আমাদের জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জীবনের সর্বক্ষেত্রে কোরআনকে মেনে চলার কোরআনের হুকুম আকাম বাস্তবায়নের আল্লাহ পাক তৌফিক দান করুন আপনারা আমাদের তাপসির তো আলহামদুলিল্লাহ এখানে প্রতি মাসে একবার হয় মাসিক তাপসির হয় আর নিয়মিত আমাদের প্রতি শুক্রবার তাপসির হয় সপ্তাহে আরও বিভিন্ন দিন তাপসির হয় এগুলো লাইভ হয় আবার আমাদের তাপসির কোরআন ডট কমে থাকে আপনারা সেখান থেকে ইনশাল্লাহ শোনার চেষ্টা করবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে কোরআনে কারিমের হেদায়ত দান করুন সুবহান আকাল্লাহ বিহামদিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহ ইল্লা আন্তা আস্তাফের খাওয়াত বইলি